Hi all, welcome to Entry. Electrical competitive exams, we have a shortcut to apply a lot of questions, a lot of type of typical questions, we have a lot of shortcut to apply a lot of shortcut. We discuss a YouTube series on a YouTube series. In the session, we will discuss the stretching or compressing of a conductor. Okay, this is Mohamed Shah. Welcome to Entry YouTube Technical Channel. अब इन्हें तो हमारे टॉपिक के नवारे इन्हें तो एक कंडक्टर, हमारे कहीं लोग एक कंडक्टर नंदु चारी क्या? आप एक कंडक्टर स्ट्रेची इन्हों, कंप्रेसी इन्हों, अलग लाद इन्हें लेंथ इंक्रीसी इन्हों, एरिया डिक्रीसी इन्हों, आधे ये पॉली लोग कोस्टिंस के लोग वन्ने गए नले, नमक वाला � Aur ini ni ana, aur shortcut tu, nama l kerjanya macam mana? Sila kita buat kan engkau. Nama kita itu kostum mana yang ni alam? Ni ana dinda A to Z, aur trick ini A to Z variation tu karing lalu kita ni ana discuss ini nanda. Apa um ini video skip ini dah? Ini video mudah mana item kana ga? Okay? Apa nama kita ni alam? Ini satu topik kita buat am. Oru conductor. Nama l oru conductor ni stretchya, adah bolten ni compression oru procedure nanda. Pernah kali saya ni ana oru conductor consider ya ana. Nama kita oru conductor consider ya am. Saya ni ana beri ana. Ini kali itu conductor anda, okay, ini conductor, okay, ini conductor, ini conductor na, ni an ini ambuan, adi ni satu, adi ni totally ni an untuk compressi ambuan, alingin ni an untuk stretchi ambuan, compressing, ini wakit es, compressi ni ni pakar, ni an untuk stretchi ana, stretchi ana orang ni ala, rende side pericu balik cik ni ala alingin ni dah, rende side pericu balik cik ni ala, sovai ko maitum, a conductor ni a orang itu width korang ni, tadi ni area korang ni tu. Kurcuri narrow right tu berilah, kurcuri narrow right tu berum, okay, kurcuri narrow right tu berum, kurcuri narrow right an, ini kan doktor beri, okay, ni stretchi itu samai tu, okay, tapi stretchi itu samai tu, anda sambo jadi ni ni le, ini ada length tu le, ane changes sambo jadi tu le, length tu le, matra ane changes sambo jadi tu le, ini ada le length tu, ni am perayaan c l1 ini ni am peri beri tu, ini ada le length tu, ni am ini dah ane l1 ini peri beri kian ceri, suppose this is l1, angin ane ingil ini ada length tu, ni beri ni l2 ane, okay. At the same time, ini ada yang na ear face ini area yang berada. Suppose ini ada area yang berada A1 anu nujari kya, anggini ane gil ini ada area yang berada A2 ana. Abang, nama le stretchi itu samai itu, yang dalam lang karya gil change samboi cintun da. Ah, kalau sudi warna tulen da irna area kurudalan da irna, awu conductor ini area korang ni A2 itu mari itu da. Length tu anda samboi cintun da. Length tu lori increase ana samboi cintun da. L1 anu berada length tu L2 itu increase je change itu tunda. Okay. Apa ni? Nampol eh, ini conductor ni resistance yang ni ada ikut nana. Nampol nak kau bawa tu. Ini conductor ni resistance leh yendu variation nana sambawu cipun dawa. Terus ada tu variation sambawu cipun dawa. Nampol ni conductor ni length area ke change ibu. Adi ni resistance leh effective resistance leh, uru change sambawu cipun dawa. Enda itu resistance ni equation nampol ni pelajit leh resistance ni uru basic equation ada iru. R is equal to R is equal to R is equal to rho into L by A. Ninggal pelajar, satu karya yang orang itu resistance is proportional to resistance is proportional to length of the conductor, resistance is proportional to length of conductor, and resistance is inversely proportional to area of the conductor. Resistance is inversely proportional to area of the conductor. Ada dua kali campaign cerita kali equation, ana R is equal to rho L by A in the barangnya expression. Ini lor rho in the barangnya ni mana? Rho in the barangnya ni ada. Resistivity of the material ana, resistivity of the material. Orang material ni resistivity endo barang ini tu, orang fix dia rikam. Apa, nama lor copper endo barang ni lor material itu tu ni rikam. A copper ni resistivity endo rikam same rikam. Apa, iur material property itu lor, orang material ni property itu lor ala ana resist, i resistivity endo barang ini ro endo barang ini ala. Ida, it is a property of material ana. Nama lor stretchy iyo, compressy iyo, cedek aja ni lor tu, endo sambawi kila. Ia itu resistivity yang dibawa ini pada parameter le, satu change sambo bikin anda boleh lihat. So, awal itu karya ni, anda boleh orang teriak. Okay, now, ini dia, nama le, ini satu conductor dalam kes le, kita mungkin dalam kes ini satu costing le kita teriak. Ini satu conductor dalam kes le, nama le stretchy itu samai itu resistance le, yang dua variation ana, ini dia itu nana nama le nak kau boleh dengar. Apa ini dia? Ini satu resistance, ini satu orang amat itu satu conductor dalam resistance ni, ni anda dekat anda ni kita R1. Okay, R1 yang dibawa ini resistance ana ini satu Conductor ni resistance sengilah R1 is equal to yang ni daum R1 is equal to rho into L1 divided by A1 ni daum R1 is equal to rho into L1 divided by A1 ni daum. Adapun oleh tenye R2 yang ni ikut daum. 
ആർട്ടുവില് റോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല റോ ഇൻറ്റു എൽ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ടു എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക റോ ഇൻറ്റു എൽ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ടു അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ സോ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു എൽ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ഇൻറ്റു എൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഈ റോ റോ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടു ബൈ എ ടു ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ വൺ എ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ വൺ എന്നുണ്ടാവും സോ ആർ ടു ബൈ ആർ വണ്ണിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ആർ ടു ബൈ ആർ വണ്ണിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാണ് എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ഈ എൽ ടുവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ എൽ വൺ എഴുതി എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ഇൻഡു പിന്നെന്താണുള്ളത് എ വൺ ബൈ എ ടു എ വൺ ബൈ എ ടു സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രെച്ചിങ് ഓഫ് കണ്ടക്ടറിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രസ് ഏതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ചധികം റിസൾട്ടുകൾ അഡീഷണൽ റിസൾട്ടുകൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കും ആ റിസൾട്ടുകൾ കൂടി ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നോക്കുക നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടറിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലും ഏരിയയിലൊക്കെ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാത്തതുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി രണ്ടിന് സെയിം ആണ് അതല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരു പരാമീറ്ററിൽ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കില്ല എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറിലും സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടറിലും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാത്ത എന്താണ് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയോ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല വോളിയം റിമൈൻസ് ദ സെയിം വോളിയം റിമൈൻസ് ദ സെയിം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ദർ ഫോർ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ വോളിയം ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ വോളിയത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ വൺ എൽ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു എൽ ടു ആയിരിക്കും എ ടു എൽ ടു ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസിൽ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസുകൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും അതെ ഇവിടെ നോക്കാം ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷന് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ ബൈ എ ടു ആണ് പക്ഷേ എ വൺ ബൈ എ ടുവിന് എനിക്ക് എന്ത് തന്നെ എഴുതാം എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എഴുതാം അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്രഷന് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആർ ടു ബൈ ആർ വണ്ണിന് നമുക്ക് എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ ബൈ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തത് ആർ ടു ബൈ ആർ വണ്ണിന് എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നോക്കാം വീണ്ടും ഒരു വേരിയേഷൻ നമ്മൾ ഈ എൽ ടു ബൈ എൽ വണ്ണിന് ഞാനിപ്പം
ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ആണ് എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ വൺ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസിൻ്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾ തരും അപ്പോൾ ഇത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും കേട്ടോ ഡി വൺ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഡി ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്നുണ്ടാവും ഡയമീറ്ററിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ കേസുകളിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയമീറ്റർ ഓർ റേഡിയസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് നാല് മേജർ എക്സ്പ്രഷൻസുകളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് എന്നാണ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷന് അതിൽ നിന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴോ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷന് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ ബൈ എ ടു അതേപോലെ തന്നെ ആർ ടു ബൈ ആർ വണ്ണിൻ്റെ മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആർ ടു ബൈ ആർ വണ്ണിൻ്റെ വേറൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എ വൺ ബൈ എ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ആർ വൺ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ആർ ടു റേസ് ടു ഫോർ സോ ഇത്രയാണ് ബേസിക്കലി സ്ട്രെച്ചിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഫോർമുല നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഒന്ന് തറവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൂടി നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൂടി ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓം എടുക്കുകയാണ് സ്ട്രെച്ച് ത്രീ ടൈംസ് സ്ട്രെച്ച് ത്രീ ടൈംസ് ഫൈൻഡ് ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ഫൈൻഡ് ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു അല്ലേ എത്ര ടൈമാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ ടൈംസ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും കേട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക മൂന്ന് ടൈം ആയിരിക്കിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് മാറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലെങ്ത് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് എക്സ്പ്രഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ലെങ്ത് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ലെങ്ത് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷന് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ ഉണ്ടാവുക നോക്കണേ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉണ്ടാവും ത്രീ ടൈംസ് എൽ വൺ ഉണ്ടാവും കാരണം ത്രീ ടൈംസ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഓക്കെ സോ എൽ വൺ എൽ വൺ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ടൈംസ് ആർ വൺ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആർ വണ്ണിന് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ ഓം ആണ് അല്ലേ സോ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഓം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഓം എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ നയൻറ്റി ഓം സോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ഒരു ഫോർമുല ഒന്ന് തറവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓം തന്നെ
10 ohm le so you will get 160 ohm nu kittum 160 ohm appo ningal nalichukke idhe pole nammal ee oru ee oru cheriya variations kudi nammal equations inde kooda padichu vekkanundengile itharam questions gal cheyan namukku fraction of seconds mathram adi okay so next question nokkam r uh, next question le nammal diameter ulla oru change aanu question le thannirikkunnathu the next question nokkam uh, r1 is equal to r1 is equal to uh, 10 ohm diameter reduced to diameter diameter reduced to diameter reduced to half half of initial appo diameter endu idu half aayittu reduce cheyidittunde diameter half aayittu reduce cheyidittunde appo idini diameter vachu cheyina samayath endha equation r2 by r1 is equal to d1 raised to 4 by d2 raised to 4 aanu okay diameter vachu cheyina samayath r2 by r1 is equal to d1 raised to 4 divided by d2 raised to 4 aanu ivide endaan ee question il ullathu d2 ee question il ulla d2 ennu parayunnathu ee question il ulla d2 ennu parayunnathu d1 divided by 2 aanu d1 divided by 2 aanu okay so nammal edukkana samayathu d1 raised to 4 divided by d2 nu parayan njan parnu d1 by 2 aanu appo d1 raised to 4 divided by 2 raised to 4 aanu divided by 2 raised to 4 So D1 raised to 4, D1 raised to 4 cancel ചെയ്ത് പോകും ഐ മീൻ ടു റേസ് ടു ഫോർ ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുക സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ടാവും ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ നൗ ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ആർ വൺ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ആർ വൺ എന്ന് കിട്ടും സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഓം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഓം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഓമ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസറും വളരെ ക്യൂക് ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഇനീഷ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ഇസ് ഇക്വൾ ടു ടെൻ ഓം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ടു ടൈംസ് റേഡിയസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ Two times and length increased four times. Length, length increased, length increased four times. Find new resistance. Another one. Find new resistance. If we. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് റേഡിയസിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്തിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഏത് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ ബൈ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ ബൈ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫോർ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഫോർ എൽ വൺ ആണ് അതേപോലെ ഏരിയ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഡിയസിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ എന്നാണ് പൈ പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എൽ വൺ അല്ലേ ഫോർ എൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതായത് ഫോർ എന്നാണ് ആർ വൺ സ്ക്വയർ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഈ ഫോർ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരും അതേപോലെ ഈ എൽ വൺ എൽ വൺ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ടാവും നൗ ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ഇസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആർ വൺ എന്നുണ്ടാവും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഓം എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസേഴ്സുകൾ ചെയ്യാ
നെക്സ്റ്റ് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റിന് ഇതൊരു ചെയ്ത് നമുക്കിത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സെഷന് ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓൺ തന്നെ നോ ചേഞ്ച് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആയിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർ ടു എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ ആർ വൺ സോറി ഇവിടെ ആർ വൺ ടെൻ ഓം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ എൽ വൺ എന്ന് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ എൽ വൺ എന്ന് എടുത്തു എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ വൺ പ്ലസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എൽ വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എൽ വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എൽ വൺ ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് സോ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എൽ വൺ എന്നുണ്ടാവും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എൽ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുണ്ടാവും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ എൽ വൺ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ സോ ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ആർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ ഓം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇനി ചില സമയത്ത് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനീഷ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വണ്ണിൽ നിന്ന് വൺ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ആർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ആർ വൺ ബൈ ആർ വൺ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കേട്ടോ ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് സെഷന് ഒരു ട്രിക്ക് സെഷന് ഒരു ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടക്ടർ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും കണ്ടക്ടർ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് മുഴുവൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിനൊക്കെ പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് പ്രപ്പോഷണൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ലെങ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഏരിയ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തറവാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കലിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് സെഷൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും